రాజధానిలో దోమల సమస్య తీవ్రంగా ఉంది వేసవి కాలం మొదలవడంతో ఒకవైపు ఉక్కపోత మరోవైపు దోమలు పబ్లిక్ ని పరేషాన్ చేస్తున్నాయి ఇక చెరువులు బస్తీలకు సమీపంలో ఉన్న వాళ్ళనైతే నిత్యం నిద్రలేని రాత్రులే గడుపుతున్నారు అసలు ఈ దోమలకు గల కారణాలు ఈ పరిస్థితిని నివారించాల్సిన జీహెచ్ఎంసీ ఏం చేస్తుంది ఈ రోజు గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ ద్వారా తెలుసుకుందాం ప్రజెంట్ మనం ఉంది మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గంలోని లాల్వాణి నగర్లో ఇక్కడ నియర్ బై ఒక చెరువు ఉంది నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూస్తున్నారు మీరు ఆ చెరువు పక్కనే మనం నిల్చున్నాం ఈ చెరువు కంప్లీట్గా గుర్రపు డెక్కతో నిండి ఉందని చెప్పొచ్చు నాలుగొంతుల్లో ఒక భాగం మాత్రమే మనకు నీళ్లు కనిపిస్తున్నాయి మిగతా మూడు వంతులు మాత్రం మొత్తం గుర్రపు డెక్కతో కవర్ అయి ఉంది వందకు పైగా కాలనీలు ఉంటాయి అట్లాగే ఒక యా పైగా బస్తీలు కూడా ఉంటాయి కంప్లీట్గా ఒక ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో కూడా ఇక్కడ ఈ చెరువు నుంచి వెళ్లే దోమలు చాలా వరకు ఇక్కడ ఉన్న నియర్ బై ఉన్న పబ్లిక్ ని మాత్రం చాలా ఇబ్బందుల పాలు చేస్తుంది ఆరు దాటిన తర్వాత మాత్రం ఇక్కడ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం అంతా కంప్లీట్ గా మారిపోయి దోమల బెడతతో ఇక్కడ వాకింగ్ ట్రాక్ ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కూడా నియర్ బై ఉన్న పబ్లిక్ అందరూ ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు వాకింగ్ చేయడానికి కానీ మాట్లాడుతుంటే కూడా నోట్లోకి దోమలు పోయే సిచ్యువేషన్ మాత్రం ఇక్కడ ఉందనేసి కూడా స్థానికులు మనం చెప్పడం జరిగింది కొంతమంది పబ్లిక్ ని మనం మాట్లాడిద్దాం సో ఎట్లాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి మీ ఏరియా ఈ యొక్క బండ చెరువు అంటే బండ చెరువు కాదు ఇది మురికి గుంట మున్సిపాలిటీ ఎవరైనా ఒకళ్ళు బట్టలు ఉత్తికే ఫైన్ వేస్తారు కానీ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళే మొత్తం డ్రైనేజ్ నీళ్ళన్నీ మొత్తం దీనిలోకే కనెక్షన్ పెట్టారు డ్రైనేజ్ నీళ్ళు మొత్తం ఇళ్ళకే వస్తాయి దోమలు విపరీతమైన దోమలు దోమలు ఇక్కడే పుడతాయి దోమలు పుట్టే క్షేత్రం ఇది మల్కాజ్గిరికి సంబంధించిన దోమలన్నీ పుట్టే క్షేత్రం ఇది ఇది దోమల కంపెనీ లాగా నడుస్తుంది ఇది కాబట్టి గవర్నమెంటు తొందరగా చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఎప్పుడు మేము చెప్పటమే కానీ అరణ్య రోధ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన అరణ్య రోధ ఏం చేస్తున్నారో ఏమో అర్థమైతే లేదు కానీ ప్రజా సమస్యలు గాలి కొదిలేస్తారు దోమల పెడద ఎక్కువగా ఉంది దీంతో మేము ఉండలేమంటున్నారు నిజమేనా అది నిజమే అండి సిక్స్ ఈవినింగ్ సిక్స్ అయింది అనుకో చాలు ఇక ఉండలేము ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి అంతే ఇంకా బయటికి రావడానికి వీలు లేదు అంతంత దోమలు ఈ పైన అది గ్రీనరీ అది ఏర్పడ ఏర్పడ్డది కదా దానివల్ల ఇంక ఎక్కువ అయిపోయి అసలు ఎవరు ఉండలేరు చిన్నపిల్లలు కూడా కష్టంగా ఇక్కడ ఉండలేక వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది దోమలు కొంచెం నీట్గా వేపిస్తే బాగుంటుంది అందరికీ బెనిఫిట్ కదా ఈ దోమల బాధ ఉందంటున్నారు మరి ఈ దోమల బాధతో ఇక్కడ నుంచి పోదామని ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా లేదంటే ఇంట్లో ఎట్లాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారు మరి దోమలకు సంబంధించి పోవాలని అనిపిస్తుంది ఎదురుగా ఇల్లే మనది అసలు పొద్దున పూట కూడా బత్తి పెట్టింది దాకా ఉంటలేము దోమల బత్తి అదా పొద్దున రా సాయంత్రము మరి ఆ దాన్ని తిక్కేయించి కూడా మాకు హెల్త్ పాడైపోతుంది హాట్ కూడా వచ్చింది దాని వలన పిల్లలకు కూడా బాగాలేదండి అసలు ఈ దోమల వలన ఈ ఇంట్లో ఉండాలా ఉండొద్దు అని అర్థమైతే లేదు అసలుకు ఆరైందంటే ఇక్కడ కూర్చోడానికి రాదండి ఆరైతే వెళ్ళిపోవాలి తలుపులు మూసుకొనే ఉంటున్నాం ఎప్పటికీ అసలు తలుపులు ఓపెన్ చేయాలంటే భయం వేస్తుంది నెట్ ఉంది నెట్ కూడా పని చేస్తలేదు అసలు దోమలు వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా మనకి వేడి ఉక్కపోత కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇంట్లో ఉండగలుగుతారా అసలు ఎందుకు వచ్చామరా బాబు ఈ ఏరియా కనిపిస్తుంది అంత దోమలు అసలు విపరీతమైన దోమలు ఇప్పుడు ఒక వైర్ మీద బట్టలు ఆరేసినా కానీ అది ఇట్లా కదిలిస్తే చాలు అట్లా వచ్చేస్తున్నాయి విపరీతంగా అండి అసలు చాలా చిన్న పిల్లలు అయితే వాళ్ళకి కుడితే మలేరియా ఇప్పుడు ఈ మలేరియా కూడా ఇంకా వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఏమన్నా చేయాలి మేడం అసలు ఇంత మంచి కాలనీ ఇంత పాష్ ఉంది కానీ ఏం లోపం దోమల వల్ల ఏం చేయలేకపోతున్నాం అసలు అధికారులు ఎప్పుడన్నా వచ్చి ఈ చెరువును పరీక్షించడం కానీ లేకపోతే దీన్ని సమీక్షించడం కానీ దోమలు కొట్టడానికి కూడా ఈవినింగ్ టైమ్స్లో నిల్వ ఉన్న వాటర్స్ దగ్గరికి జిహెచ్ఎంసీ ఏరియా నుంచి వస్తూ ఉంటారు జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడన్నా వచ్చారా మీ కాలనీస్ ఫాగింగ్ అయితే చేస్తున్నారు ఫాగింగ్ మళ్ళీ ఆ స్ప్రే కూడా ఆ క్షణమే చేసినంతసేపు అంతే మళ్ళీ తర్వాత జస్ట్ హాఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా పనిచేస్తారు తెలియదు హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేస్తానే ఉంటాయి కానీ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అంటే దోమలు ఏం చేయలేమని కాదు కొంచెం పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏదన్నా ఈ అంతా క్లీనప్ చేసి అంతా చేస్తే కొంచెమన్నా తగ్గుతుందేమో అని సో 
మనుషులకు కరిసలేదు ఇట్లా దురదలు వచ్చలేదు మొత్తం పొక్కులు వస్తున్నాయి మొత్తం ఎలర్జీ ఇంకోటి ఏంటంటే విపరీతమైన మంట దోమ కరుస్తుంటే విపరీతంగా మంట వస్తుంది దీన్ని పట్టించుకునే నాదులే లేరు నిజంగా చెప్పాలంటే ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు ఏ ఒక్క మనిషి కూడా లేదా ఒక లీడర్ వచ్చినా కానీ ఏ రోజులు వచ్చినా కానీ లేదా ఇట్లా పట్టించుకొని చూసి క్లీన్ చేద్దామి అనే మాట నాతే ఒక్కసారి కూడా రాలేదు ఇంతవరకు మాకైతే విపరీతంగా ఇబ్బంది అవుతుంది తీస్తుంటే ఇంకో వైపు వస్తుంది అంటున్నారు దీనికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ మొన్న జోనల్ ఆఫీస్ వాళ్ళందరూ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు కూడా కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నామని అంటున్నారు కానీ ఏ విధంగా చేస్తున్నా అనేది తెలుస్తలేదు మాకైతే మొన్న ఇక్కడ కంప్లైంట్ చేయంగా మనకు ఇక్కడ ఏ ఏరియా కార్పొరేటర్ కంప్లైంట్ చేస్తే ఇక్కడ సఫల్ కూడా చేరల గుర్రపు డెక్క అని అది అక్కడ ఒక మిషన్ ఒకటే ఉన్నది ఆ ఒక్క మిషన్ ఎంత పనిచేస్తుంది అనేది అర్థమవుతలేదు కానీ ఆ సమయంలో మేడం అక్కడ మా కార్పొరేటర్ ఇక్కడ ఈ ఏరియా కార్పొరేటర్ గట్టిగా పోట పోట్లాడి అక్కడ ఎంసీఏ జిహెచ్ఎంసీహెచ్ నుంచి ఆ మిషన్ని తెప్పించుకొని ఇక్కడ మొత్తం అంతా క్లీన్ చేశారు కానీ ఈ గుర్రపు డెక్క అనేది అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ అవి మిక్స్ కాగానే అవి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతూనే ఉన్నాయి అవి దానికి ఎండ్ అనేది తెలుస్తలేదు ఇక దీనికి పరిష్కారం కావాలని చెప్పి అందరం చూస్తున్నాం మరి పొద్దంతా డోర్లు పెట్టుకొని ఉంటే ఈ ఎండాకాలం నడుస్తుంది అది ఇంకా ఎక్కువ మనం ఉబ్బరిస్తుంది ఒకటి ఆ దోమల బల దానివల్ల ఈ మందు అగరబత్తి పెడితే పిల్లలకి ఎలర్జీ దగ్గు దాని డాక్టర్ తీసుకోవాలి ఎట్లా ఏమైందంటే ఇది ఆనంద్ బాగా దోమలు బాగా అయిపోయింది అనమాట ఇది మాకు శాభం అయిపోయింది ఇది ఒకటి పిల్లలు పండుకుంటే పెద్దలు పండుకుంటే రంజాన్ మాల పండుకుని నిద్ర ఉండదు పొద్దున్న లేవాల ఏమైతే లేదనమాట నడిస్తే వర్షం మూకు పండు పడుతుంది దోమలు మాకు చాలా ఆరిబుల్ ఈ ఆల్ అవుట్ లిక్విడ్ ఏమైనా అగరబత్తి అట్లాంటివి పెడితే ఓడమాస్ పెడితే పిల్లలకి ఎలర్జీ స్కిన్ ఎలర్జీ దగ్గు నలుపు నూకులు మూకులు నీళ్ళు వస్తాయి చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట ఇది ఎన్ని సంవత్సరం చెప్తున్నాం కానీ కొంచెం కొంచెం చేస్తారు వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ సేమ్ రిపీటింగ్ అనమాట జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు ఏంటంటే డ్రోన్స్ ద్వారా అట్లాగే ఎఫ్టీసీ అనే యంత్రాలు ఉంటాయి ఈ గుర్రపు డెక్క తీయడానికి అట్లాంటి యంత్రాలను కూడా ఖరీదు చేసింది సో వాటి ద్వారా గుర్రపు డెక్కలు తీయాలన్న ఒక కార్యాచరణ కూడా లాస్ట్ మార్చ్లోనే తీసుకుంది బట్ అది ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉందా అది మీ చెరువు వరకు వచ్చిందంటారు మేడం అవి అయితే చేస్తున్నారు బట్ నో యూజ్ మ్యామ్ మాకు ఏమైనా రిజల్ట్ రావాలి కదా ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అంటున్నారు గ్రూప్ డెక్ అంటున్నారు లేబర్ కూడా లోపల దిగుతున్నారు అన్ని మోడ్స్ ట్రై చేస్తున్నారు కానీ ఏం యూస్ఫుల్ మాకు ఏమీ లేదు మేడం మాకు ఏం యూస్ఫుల్ లేదు ఈవెన్ వన్ డే కూడా సింగిల్ రిలీఫ్ లేదు ఇప్పుడు దుర్గం చెవులు ఎస్టీపీ ఎట్లా చేస్తున్నారో అది పెడితేనే వాటర్ ప్యూరిఫై అవుతుంది ఎస్టీపీ కావాలని మేమైతే ఇప్పుడు మా కాలనీస్ అన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం సెవెన్ ఎయిట్ కాలనీస్ ఉన్నాయి కాలనీ చుట్టూరు వాటర్ కంటామినేషన్ పొల్యూషన్ పిల్లలు సరిగ్గా ఉండలేరు వాళ్ళకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నిసార్లు అని పొగలు పెట్టుకుంటాము ఎంతమంది జిఎస్సీ ఇంకా మాకు వేరే లైఫ్ లేదా ఇంకా బుద్ధిని లెగిస్తే ఇదేనా ఇంకా మాకు మరి ఏం చేద్దాం అనుకుంటారు ఫ్యూచర్ అంటున్నాడు ఇప్పుడు హైర్ అథారిటీస్ కూడా చూపిస్తున్నారు ఇదిగోండి మేము ఇది చేస్తున్నాము మేము ఇవి క్లీన్ చేస్తున్నాము డ్రోన్స్ పెట్టాము టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తున్నాము అన్నారు కానీ పర్పస్ ఏంటి మేడం పర్పస్ ఏంటి కామన్ మ్యాన్ ఎట్లా బతకాలి చెప్పండి సిక్స్ అయితే ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు హెల్మెట్లు వేసుకుని చెవులు మూర్ని మూసుకొని రావాలి కొద్ది గంటల తీసామా కట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది చాలా హార్బుల్ పోషన్ మేడం ఇంట్లోంచి బయటికి రాలేము జైలు పరిస్థితి అయిపోయింది ఇంట్లో సో మీరు చూసే ఉంటారు ఇక్కడ అంతా చిన్న పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఖాళీ దొరికింది అంటే ఇక్కడికి వచ్చి పది నిమిషాలు రిలాక్స్ అవ్వడానికి వస్తారు నాకు తెలిసినంత వరకు ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా ఉండలేరు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆ దోమలు అన్ని చోట్ల ఉంటాయండి బట్ ఇక్కడ ఉన్న దోమలు మాత్రం రాక్షసుల్లా ఉంటాయి మనుషుల్ని పీక్కు తినడంలో నెంబర్ వన్ అది కుడుతుందా అంటే కూడా దాన్ని తోలాలంటే కూడా ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది అది ఇలా పట్టేసుకుంటుంది స్కిన్ని సో నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇక్కడ ఇంత ఇంత చిన్న పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఎంజాయ్ చేసే ప్లేస్ అండి ఇక్కడ రావాలి అంటే భయపడేలాగా తయారైంది ఇది అంత ఎందుకండి ఈ ఏరియాలో ఎక్కడైనా సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ వరకు మీరు ఉండి చూడండి చాలా ఫేస్ చేస్తారు ఇక్కడే అంటే ఇంకా చుట్టూ నియర్ బై ఉన్న ఫ్యామిలీస్ అందరూ ఫేస్ చేస్తుంది ఇదే ప్రాబ్లం అండి మన ఇంత అందమైన ఏరియాని ఇలా ఎలా వదిలేస్తామండి చిన్న పిల్లలకి ఇంకా ఫ్యూచర్ మనకి ఇలాంటి చెరువులు దొరకడమే కష్టం ఈ సిటీస్లో ఉన్న వాటిని కూడా ఇంత గబ్బు గబ్బు చేసి పట్టేస్తే పిల్లలకి ఏం చూపిస్తాము ఏం చెప్తాం ఆడుకోండి అని ఇళ్లల్లో ఇంత ఇంత చిన్న చిన్న
చాలా రిక్వెస్ట్ పెట్టడం అయితే జరిగిందండి రీసెంట్గా కూడా లెటర్ ఇయ్యమ్మ లైక్ కమిషనర్ గారికి కూడా ఇచ్చాను అంటే ఏమేమి చేయాలి అసలు బండ చెరువుని క్లీన్ చేయాలని చెప్పి నేను వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా నా మేనిఫెస్టోలో కూడా పెట్టింది ఏంటంటే బండ చెరువుని క్లీన్ చేయించి దాన్ని చక్కగా అందంగా తీర్చిదిద్దాలి అనేసి నేను మేనిఫెస్టోలో కూడా పెట్టాను కాబట్టి దీని వెనకాల నేను ఎప్పుడు పడుతూనే ఉంటాను నేను ఎంతో వెనకాల పడితే ఒక ఎఫ్టీసీ మెషిన్ ఒకటి తీసుకొచ్చారు అంటే అసలు యాక్చువల్గా మొత్తం జోన్కి ఒకటే ఎఫ్టీసీ మెషిన్ ఆ ఒక ఎఫ్టీసీ మెషిన్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా ఈ సాఫిలు కూడా చెరువులోనూ బండ చెరువులోనే పెడుతున్నారు ఇక్కడ పెట్టి ఒక కొన్ని రోజులు తీసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ చెరువులోకి ఈ లోపల ఇక్కడ గుర్రప్ డెక్క విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అది ఎఫ్టీసీ మెషిన్ తోటి కూడా అంత ఈజీ అంత ఇఫెక్టివ్ ఏమీ కాదు మెల్లగానే తీస్తారు తీసి తీసుకొచ్చి అది ఒడ్డున వేస్తారు వేసిన తర్వాత అది అసలు ఎవ్వరు కూడా లిఫ్ట్ చేయరు ఇప్పుడు మన దగ్గర స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్రైన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఏంటి ఆ నాలాల్లో ఉట్టి రెయిన్ వాటర్ వెళ్ళాలి ఆ రెయిన్ వాటర్ వెళ్ళే వాటిల్లోకి మనం డ్రైనేజ్ కల్పిస్తాం ఐ డు నాట్ నో దిస్ హ్యాపెన్ సమ్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ అందరూ అందరి ఇళ్లల్లో మా దగ్గర సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ ఉండేవి అవన్నీ కూలగొట్టండి డ్రైనేజ్లో కలపండి అన్నారు ఎందుకు చెప్పారో తెలియదు అప్పుడు నాకు కూడా అవగాహన లేదు మా ఇంట్లో కూడా మేము కలిపాము మేము అది తీసుకొచ్చి సెప్టిక్ ట్యాంక్ ఉన్న సెప్టిక్ ట్యాంక్ని తీసేసి వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ ఇట్ టు ద డ్రైన్ ఆ డ్రైన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే నా కార్పొరేటర్ అయిన తర్వాత తెలిసింది దట్ ఈస్ అగైన్ గోయింగ్ ఇన్ టు స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్రైన్స్ ఆ స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్రైన్స్ ఎక్కడికి వస్తున్నాయంటే బండ చెరువులోకి ఆ టైమ్ కొన్ని సఫ్లు కూడా చెరువులోకి వెళ్తున్నాయి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఈ ఈ ఎప్పుడైతే డ్రైనేజ్ వాటర్ ఇక్కడికి వస్తుందో అది గుర్రప్ డెక్క పెరుగుతూనే ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ గెట్స్ లాట్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ కదా ఇంకా అది తీయడం తొలగించడం అంటే నాట్ ఈజీ అండ్ మాన్యువల్గా ఏమో మన కమిషనర్ గారు అయితే మాన్యువల్గా అసలు ఎవరు వెళ్ళకూడదు ఇదివరకు మాన్యువల్గా కూడా చేసేవాళ్ళంట వెళ్ళకూడదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ డేంజరస్ పాములు ఉంటాయి పురుగులు ఉంటాయి యా దే ఆర్ ఆల్సో హ్యూమన్స్ ఆఫ్టర్ ఆల్ సో దే షుడ్ బి సమ్ మెకనైజ్డ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ టు క్లీన్ ద చెరువు డీసిల్టింగ్ కూడా చేయాలంటున్నాను సో ఈ చుట్టుపక్కల ఈ చెరువు చుట్టుపక్కల ఏరియాస్ కూడా చాలా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంతో అట్లాగే చుట్టూ మనకి సరౌండింగ్ వాకింగ్ ట్రాక్ ఏర్పాటు చేయడం పక్కనే టెంపుల్ ఇంత మంచి అట్మాస్ఫియర్ ని పిల్లలు గాని పెద్దవాళ్ళు గాని ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నారు సో దీన్ని మీరు ఫ్యూచర్ లో మీరు ఈ సమస్య పట్ల ఎట్లా ఫైట్ చేయాలని మెయిన్ గా అండి చెరువుని చెరువుని క్లీన్ చేయించాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మొన్న కూడా నేను ఒక న్యూస్ పేపర్ లో చూశాను లైక్ వీళ్ళకి బిల్డర్స్ కి బిల్డింగ్ అసోసియేషన్స్ కో బిల్డర్స్ కో దే హ్యావ్ గివెన్ చెరువులు క్లీనింగ్ అంటే అది వాళ్ళకి అప్పచెప్తున్నారు ఇరవై ఐదు చెరువులు పేర్లు రాశారు కానీ ఒక్కటి కూడా సఫిల్ కూడా చెరువు కానీ మల్కాజ్గిరి మా బండ చెరువు కానీ పేరు లేదు తెలుసా నాకు అందరూ మెసేజ్లు పెడుతున్నారు మా అసోసియేషన్ వాళ్ళందరూ ఎందుకు మేడం బండ చెరువును కూడా ఇన్క్లూడ్ చేయమనండి అంటే బండ చెరువు వాళ్ళకి అవసరం లేదు మెయిన్లీ బికాస్ అక్కడ అంత కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి హైటెక్ సిటీ సైడ్ అక్కడ చెరువులు తప్ప ఇక్కడ చెరువు వాళ్ళకి అవసరం లేదు అసలు ఇక్కడ ఒక చెరువు ఉందని కూడా తెలియదేమో అనుకుంటున్నాను మర్చిపోయి ఉంటారు బికాస్ ఇక్కడ ఏమి కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ జరగవు కదా అండ్ ఇక్కడ ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ లేవు ఇక్కడ అందరు ఉండేది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ప్లస్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ చాలా స్లమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ అండ్ వీళ్ళు అసలు బయటకి వెళ్ళలేరు ఇంట్లో ఉండలేరు అది పరిస్థితి బయటకు వెళ్తే డ్రైవ్ చేయలేరు బికాస్ మస్కిటోస్ వచ్చి ముఖం మీద కొడుతున్నాయి నాకు ఎన్ని వీడియోస్ వస్తాయి తెలుసా ఆ మస్కిటోస్ ఇలాగ స్వాంప్ వాటి ఆ వీడియోస్ తీసి నాకు పంపిస్తూ ఉంటారు నేను వింటాను ఐ విల్ బి టాకింగ్ టు ఎంటమాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మొన్న నిన్న కూడా కమిషనర్ గారికి ఇంకా మేయర్ గారికి కూడా ఈనాడులో వస్తే అవి క్లిప్పింగ్స్ పెట్టాను మేయర్ గారు స్పందించి ఏ చెరువో పేర్లు రాయండి అని చెప్పారు నేను పంపించాను లెట్ సి లైక్ ఏదో ఒకటి ఇది క్లీన్ అవుతాయి కానీ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇవి చుట్టుపక్కల అంతా కూడా చాలా చెత్త ఉంటుంది మేడం అక్కడి నుంచే ఈ దోమలు పుట్టడము అవన్నీ కూడా కానీ ఇటు వచ్చి ఇది ఈ డ్రైనేజ్ మటికి డైవర్ట్ చేయాలి కానీ దే స్టార్ట్ డ్రైవ్ డైవర్టింగ్ ఆల్సో ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దే హెమ్ నాట్ డన్ ఒక కోటి రూపాయలు ఏదో శాంక్షన్ వచ్చి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు స్టార్ట్ చేశాక కొంచెం మధ్యలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది పట్టాలండ్ అని చెప్పి సంబడి వెంట అండ్ ఇది స్టే తెచ్చుకున్నారు కోర్టుకి వెళ్ళి అది అక్కడ ఆగిపోయింది దాన్ని వెకేట్ చేయించరు ఏం లేదు అది అట్లాగే ఉంది అండ్ దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ డీసిల్టింగ్ కూడా చేయాలి అనేసి నేను ఇక్కడ సమస్య పట్ల 